హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరిషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తానండి ఇవన్నీ మనం తప్పకుండా కిచెన్లోకి పోయే ముందు తెలుసుకోవాల్సినవి కిచెన్లో మనం కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి చిన్న చిన్న సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూద్దామా ఆ కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏంటో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే చపాతీ పెట్టే హాట్ బాక్స్లో కొన్ని పీసెస్ అల్లం ముక్కలు అంటే నాలుగైదు పీసులు అన్ని సైడ్లో పెట్టండి దానిపైన ఒక పల్చటి క్లాత్ కానీ అల్యూమినియం ఫాయిల్ కానీ వేసుకోవాలి ఆ క్లాత్ లోపల చపాతీ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నీట్గా క్లాత్ కవర్ చేసి లిడ్తో క్లోజ్ చేసామనుకోండి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల చపాతీలు ఎక్కువసేపు సాఫ్ట్గా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే మామూలుగా వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా బియ్యంలో పిండిలో అంటే బియ్య పిండి గోధుమ పిండి ఏదైనా పిండి అనుకోండి ఆ పిండిలో పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే ఒక టెన్ రెండు మిరపకాయలు కానీ బిర్యానాకులు కానీ వేసుకోవాలి వేపాకులు కూడా వేసుకోవచ్చండి ఇలా వేపాకులు అన్నీ వేసుకొని లిడ్తో క్లోజ్ చేసామనుకోండి పురుగు పట్టేది చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అలానే పప్పుల్లో కూడా ఎండుమిరపకాయలు కానీ బిర్యానాకులు కానీ వేపాకులు కానీ వేసుకోండి మనం ఎక్కువ రోజులు యూస్ చేయకపోతే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పురుగు పట్టదు థర్డ్ టిప్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా డీప్ ఫ్రై చేయాలనుకోండి ఆయిల్ పెట్టి అది సరిగా వేడైందో లేదో తెలియకపోతే ఏం చేయాలంటే ఒక వుడెన్ స్పాచ్లాతో టెస్ట్ చేసుకోండి ఎలా అంటే ఆయిల్లో వుడెన్ స్పాచ్లా పెడితే దాని సైడ్స్ నుంచి బబుల్స్ వస్తుంటే ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి తగినంత వేడైందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫోర్త్ టిప్ ఏంటంటే మసాలాలు చెడిపోకుండా ఉండడానికి అంటే మసాలాలు అంటే మిరపొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఉంటాయి కదా అటువంటివి ఏం చేయాలంటే ఆ మసాలాల్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసి పెడితే చాలా రోజులు యూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ వంట చేసేటప్పుడు ఉప్పు వీటిల్లో వేసి ఉన్న సంగతి మర్చిపోకుండా తక్కువ వేసుకోండి వీటిని క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఫిఫ్త్ టిప్ ఏంటంటే కిచెన్లో మనకు కష్టమైన పని ఏంటంటే వెల్లుల్లి ఒలుచుకోవడమే కదా అది ఈజీగా ఒలుచుకోవడానికి ఒక మంచి టిప్ ఉందండి ఏంటంటే అది వెల్లుల్లిని వాటర్లో వేసి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచి తర్వాత ఒలుచుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీగా దానిపైన తొక్కు తీసేయచ్చు చూడండి చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది కదా మనం వంట చేయడానికి ముందర ఈ పని చేసుకుంటే కుకింగ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి ఈ విధంగా అన్నీ ఈజీగా ఒలుచుకోవచ్చు కదా మనం సిక్స్త్ టిప్ ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా నైఫ్తో వెజిటబుల్స్ కట్ చేస్తుంటాం కదా అందుకని కొద్ది రోజుల్లో నైఫ్కి షార్ప్నెస్ పోయి బాగా కట్ కాకుండా ఉందనుకోండి దాన్ని ఈజీగా మనమే షార్ప్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే అలా ఎలా అంటే ఇంట్లో ఉన్న కప్పు ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని దాన్ని రివర్స్లో పెట్టి వెనక భాగంలో కత్తితో కొంచెంసేపు ఇలా సాధుతూ ఉండండి రెండు సైడ్లో తిప్పితే ఇలా చేస్తూ ఉంటే కత్తికి షార్ప్నెస్ ఎక్కువ అవుతుందండి తర్వాత ఏ వెజిటబుల్నైనా మనం ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అప్పుడప్పుడు షార్ప్ చేసుకుంటా ఉంటే మనం వెజిటబుల్స్ ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు సెవెంత్ టిప్ ఏంటంటే పాలలో చేమరి వేయడానికి అంటే తోడు వేయడానికి మనకు పెరుగు కావాలి కదండి అది లేదనుకోండి వరి కావద్దు ఏం చేయాలంటే పాలను లైట్గా వేడ్ చేయాలి మామూలుగా మనం పెరుగు తోడు చేయడానికి వేడ్ చేసుకుంటాం కదండి అలా వేడ్ చేసుకోండి తర్వాత దాంట్లో రెండు ఎండు మిరపకాయలు తోడుమలతో వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్పూన్ తోటి మిక్స్ చేసుకోండి వాటి తోడుమలను లోపల పోయేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగానే రెడ్ చిల్లీస్కి బదులు రెండు గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసుకోవచ్చండి వాటిని కూడా తోడుమలతోనే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ వేడిగా ఉండే ప్లేస్లు అంటే కప్ బోర్డులో పెట్టండి పన్నెండు గంట తర్వాత చూస్తే గడ్డ పెరుగు రెడీ అయ్యి చూడండి ఇప్పుడు స్పూన్తో తీసి చూపిస్తాను గట్టి పెరుగు వచ్చింది మనం మామూలుగా పెరుగు వేసి చేస్తే ఎలా వచ్చిందో అలా వచ్చింది మీకు ఎప్పుడైనా తోడు వేసుకోవడానికి పెరుగు లేకపోతే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు టిప్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏంటంటే మనం మామూలుగా గ్రీన్ చిల్లీస్ని కత్తితో కట్ చేస్తుంటాం కదా అవి కట్ చేసేటప్పుడు చేతి కంటుకొని ఆ తర్వాత ఫేస్కి స్కిన్కి ఐస్కి మనం ఏమైనా టచ్ చేసామనుకోండి అవి మంట పుడతాయి ఆ విధంగా మంట పుట్టకుండా ఉండడానికి గ్రీన్ చిల్లీస్ని సిజర్స్తో కట్ చేసామనుకోండి మన హ్యాండ్ సేఫ్గా ఉంటుంది మంట పుట్టదు అనమాట ఈ విధంగా సిజర్స్తో కట్ చేసి మన వంటల్లో వాడుకోవచ్చండి నైన్త్ టిప్ మనం ఎక్కువ రోజులు మిక్సీ జార్ యూస్ చేస్తుంటాం కదా దాని బ్లేడ్ షార్ప్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ బ్లేడ్ని షార్ప్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే బ్లెండర్లో ఉప్పు వేసి ముప్పై సెకండ్ బ్లెండ్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల మిక్సీ జార్ షార్ప్నెస్ ఈజీగా ఇంట్లోనే పెరుగుతుందండి మనకు నెలకు ఒకసారి చేస్తూ ఉంటే బ్లేడ్స్ షార్ప్గా ఉం
మీరు పూరి కోసం గోధుమ పిండి కలిపేటప్పుడు పూరి క్రిస్పీగా రావాలంటే గోధుమ పిండిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్మా రవ్వ కానీ రెండు టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి కానీ కలపండి ఇలా మిక్స్ చేయడం వల్ల పూరి కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి మనకు లెవెంత్ టిప్ మనం అరటిపండ్లు అలానే పెడితే తొందరగా పండిపోయి చెడిపోతాయి కదా అందుకని బనానా చాలా రోజులు యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ బనానా స్టెమ్స్ని సపరేట్ చేయాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఈ స్టెమ్స్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్లో పేపర్లో చుట్టూ పెట్టామనుకోండి తొందరగా చెడిపోవు అవి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఈ స్టెమ్కి రౌండ్గా చుట్టేసి క్లోజ్ చేసేయాలన్నమాట ఈ విధంగా చేయడం వల్ల అరటిపండు పాడైపోవు పిల్లలు లంచ్ బాక్సులు పెడితే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ట్వెల్త్ టిప్ ఏంటంటే మనం చపాతీలు సాఫ్ట్గా రావాలంటే ఏం చేయాలంటే చపాతీ పిండిని కలిపేటప్పుడు కొంచెం వేడి నీళ్ళతో మిక్స్ చేసుకోవాలండి దానిలో కొంచెం వేడి పాలు కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం పిండి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చపాతి ముద్దని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఈ ముద్ద మనకు సాఫ్ట్గా అవుతుందండి ఈ డౌన్ ముప్పై నిమిషాలు పక్కన నుంచి అనుకోండి చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఎక్కువసేపు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి థర్టీన్త్ టిప్ మనము పూరీలు బజ్జీలు అటువంటి డీప్ ఫ్రై చేయాలంటే చాలా వరకు ఆయిల్ పిలుస్తుంటాయి కదండి అలా ఆయిల్ పిలుచుకుండా ఉండాలంటే ఆ ఆయిల్లో మనం ఏం చేయాలంటే రెండు చిటికలు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత వాటిని కలపాలి బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోండి దీనివల్ల మనం డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు పూరీలు కానీ ఏదైనా కానీ ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్చవు ఫోర్టీన్ పాయింట్ చపాతి ముద్దని ఇలా బాక్స్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కానీ పైన అంతా కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది కదా అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ దానిపైన పూసేసి క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామనుకోండి అది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది రెండు మూడు రోజులు నేను నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్ తీసానండి దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రెష్గా ఉందో ఏం గట్టిగా అయిపోలేదు కదా ఫిఫ్టీన్త్ టిప్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ప్రెజర్ పెట్టి చేయకుండా వన్ మంత్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలంటే అల్లాన్ని కట్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లిని తొక్కు తీసుకొని రెండింటిని కడిగి వాష్ చేసి డ్రై చేసుకోవాలండి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి తర్వాత వీటిని బ్లెండర్లో వేసి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా పేస్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు గ్లాస్ జార్లో కానీ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కానీ పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వన్ మంత్ ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి ఈ అన్ని టిప్స్ల్లో మీకు ఏ టిప్ ఇష్టమైంది ఏ టిప్ పీస్ఫుల్ అయింది కింద కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా రాయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని కొత్త రెసిపీల కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్